Jeff Wall haftet der Ruf an, ein akribischer, überaus präzise arbeitender Künstler zu sein, der sich für seine inszenierten Fotografien oft sehr viel Zeit nimmt, so lange vorbereitet, korrigiert, aufnimmt und nachbearbeitet, oft wochenlang, bis man von der Vorarbeit nichts mehr sieht. So muten seine Bilder zwar wie aus dem Leben gegriffen an, entpuppen sich beim genaueren Hinsehen aber als konstruierte und arrangierte Scheinwirklichkeit. Oft arbeitet er über Wochen an einem Bild. Über die Vorarbeiten für das im Jahr 2002 entstandene Bild »The Invisible Man«, meint Wall, es habe zwar nur zwei Stunden gedauert, das Buch von Ralph Ellison zu lesen, von der Bildidee zur Umsetzung seien es aber Monate des Nachdenkens und Planens gewesen. Die praktische Ausführung dauerte dann sogar ein Jahr, in dem der Keller der Szene im Studio detailliert entwickelt und nachgebaut werden musste. Vielleicht auch wegen dieser Fokussierung auf jedes Detail hat Jeff Wall in seiner inzwischen vier Jahrzehnte umspannenden künstlerischen Karriere nur gut 170 Fotoarbeiten veröffentlicht, denen, wie Wall selbst lapidar feststellt, man den enormen Aufwand nicht ansieht. Jeff Wall, 1946 im kanadischen Vancouver geboren, ist bekannt für seine großformatigen, inszenierten Fotografien. Mise en scène, die oft eine narrative Qualität haben und in ihrer Komposition und Anlage häufig an Gemälde erinnern. Dies mag darin begründet sein, dass Wall zunächst Kunstgeschichte an der University of British Columbia studierte, bevor er sich der Fotografie zuwandte. Walls Arbeiten enthalten häufig direkte Referenzen oder Bezüge zur Kunstgeschichte. So ist seine Fotografie The Thinker beispielsweise ein Zitat der gleichnamigen Skulptur von Auguste Rodin. The Storyteller ist an das Frühstück im Grünen von Edouard Manet angelehnt und Die Freiheit führt das Volk von Eugène Delacroix, das Vorbild für Walls Fotografie mit dem Titel The Stumbling Block. In The Destroyed Room bezieht er sich auf Eugène Delacroix' Der Tod des Sandanapal von 1828. Wall interpretiert hier Altes Neu. Delacroix' dynamisches, chaotisches Historiengemälde wird in das Medium der Fotografie übersetzt, dabei reduziert und von menschlichen Figuren befreit. So wird es zum unbewegten, eingefrorenen Stillleben, zeigt direkt die Spuren der Gewalt, aber nicht die Gewalt selbst. Die Geschichte bleibt beim Betrachter, der anhand der Details die Geschehnisse rekonstruieren muss. So können Walls Fotografien nicht nur einmal gesehen werden. Mit jedem neu entdeckten Detail kann sich auch das Narrativ des Bildes für den Betrachter verschieben, verändern. Diesen intendierten Effekt schildert Wall so. Jedes Foto verweist auf einen bestimmten Zeitpunkt. Sobald der Betrachter diesen Moment erkennt, kann er überlegen, was davor war und danach kommt. Man hat also das Gefühl, einen Teil einer fortlaufenden Geschichte zu sehen. Aber Bilder erzählen ja keine Geschichten. Wall verweist darauf, dass ein Bild dem Betrachter zwar gefallen kann, es aber nicht schafft, selbstständig zu erzählen. Die Betrachter schreiben die Geschichten, nicht der Künstler. So wisse er selbst beispielsweise in seinem Werk The Overpass nicht, wer die vier mit Gepäck beladenen Figuren sind, wo sie hingehen oder was der Zweck ihrer Reise ist. Wir selbst können uns überlegen, wer diese Menschen sind. Dann schreiben wir die Geschichte und jede wird, so Wall, anders sein. Die auf diese Weise gelieferten Wirklichkeitsfragmente reduzieren komplexe Handlungen auf einzelne Eindrücke, die die Funktionsweise unserer Wahrnehmung imitieren. Lückenhaft, wählerisch, aber im besten Fall das große Ganze im Kleinen erkennend. Die Tatsachen werden im Kopf des Zuschauers zu einem logischen Zusammenhang verknüpft, springend, nicht ineinandergreifend. In den so entstehenden, individuell suggestiven Erzählstrukturen seiner Fotografien nähert sich Wall dabei den Vorbildern des neorealistischen Films mit seiner zeitlichen Verortung im Hier und Jetzt in der Lebenswelt der Menschen an. Dessen erklärtes Ziel war es, die Dinge, wie sie sind, fast allein sprechen zu lassen und sie so bedeutsam wie möglich werden zu lassen. Mit Laien inszeniert Jeff Wall Bilder, die oberflächlich betrachtet scheinbar diesem Anspruch folgend dem Alltag entsprungen sind, wie spontan aufgenommen erscheinen, in Wahrheit aber immer wieder sorgfältig inszeniert und so lange wiederholt wurden, bis der Künstler mit dem Bild zufrieden war. Über die Aussage, er komponiere alles in seinen Bildern sorgfältig durch, sagte Wall selbst indes, Sie sollten dieses Zeug nicht lesen, das ist der Google-Effekt. Jeder Künstler hat mit Klischees zu kämpfen. Eines, das mir anhaftet, ist, dass alles handgemacht ist. Fast so, als hätte ich das Bild gemalt. Ich habe wohl in der Vergangenheit einiges dazu gesagt, das ich nicht hätte sagen sollen. Fakt ist aber eben auch, dass Wall immer wieder Bilder so lange vorbereitet, aufgenommen und bearbeitet hat, bis das Ergebnis die Realität übertrifft. 
So berichtet der Künstler selbst davon, wie er für das Foto Men Waiting 20 Laienschauspieler in Regenkleidung und mit Regenschirm zwei Wochen lang täglich zum Shooting einbestellte, bis das Foto der Gruppe wartender Männer für Jeff Wall wirklich überzeugend wirkte, nach Warten, nicht nach Herumstehen aussah. Jeff Wall macht Bilder so komplex wie Filme. Wall bezeichnet seine Methode der Fotografie deshalb selbst auch als Kinematografie. Ähnlich wie bei der Herstellung eines Filmes ist seine Arbeit von der Zusammenarbeit mit Schauspielern und Assistenten abhängig, die ihm bei der Entwicklung seiner sorgfältig konstruierten Sets helfen. Für die Aufnahmen verwendet er eine großformatige Kamera mit Teleobjektiv, um so die hohe Auflösung und den Detailgrad zu erreichen. Sobald sie verfügbar war, benutzte Wall Möglichkeiten der digitalen Bearbeitung, vergleichbar der Arbeitsweise von Thomas Struth oder Jeremy Crutzen, Bilder zu manipulieren und aus zahlreichen Elementen zusammenzusetzen. Die Fotografien, auf Transparentfolien gedruckt, werden in Präsenzausstellungen in wandmontierten stählernen Leuchtkästen, Lightboxes, präsentiert. Ein von Wall in den 1980ern entwickelter Ansatz, der seitdem die Präsentation und Rezeption seiner Arbeit prägt. Jeff Wall sieht den Leuchtkasten als die optimale Form der Präsentation seiner Bilder. Er selbst bezeichnet ihn als Delivery System, als Liefersystem im Sinne einer sinnvollen Vorrichtung, um die Inhalte seiner Fotokunst zu transportieren. Verschiedentlich werden aufgrund dieser Ausstellungsform in der Kunstkritik Parallelen zur Leuchtreklame gezogen, wie sie im urbanen Raum auch zur Präsentation großformatiger Werbeplakate eingesetzt wird. Zugleich erinnert das Präsentationsverfahren an das Erscheinen des einzelnen Filmbilds auf einer Kinoleinwand. Eines der bekanntesten Werke von Jeff Wall ist A Sudden Gust of Wind After Hokusai. Es zeigt eine flache, offene Landschaft, in der Figuren im Vordergrund erstarrt sind, während sie von einem plötzlichen Windstoß erfasst werden. Die Fotografie basiert auf dem Holzschnitt Reisende in einer plötzlen Brise bei Airi aus der Sammlung 36 Ansichten des Fuji von Katsushika Hokusai. Wall fotografierte über einen Zeitraum von fünf Monaten Schauspieler in einer Landschaft außerhalb seiner Heimatstadt Vancouver, jeweils bei sich ähnelnden Wetterbedingungen. Anschließend kollagierte er die Elemente des Fotos digital, um die gewünschte Komposition zu erreichen. Das Ergebnis ist ein Tableau, das in der Art eines klassischen Gemäldes inszeniert erscheint. Das martialische Dead Troops Talk, A Vision After an Ambush of a Red Army Patrol near Mokor, Afghanistan, Winter 1986, entstanden über einen Zeitraum von beinahe sechs Jahren, zeigt in den monumentalen Maßen von ca. 2,30 m x 4,20 m die Folgen eines fiktiven Angriffs auf eine Patrouille der Sowjetarmee durch die Mujahedin während des sowjetisch-afghanischen Krieges. Die sowjetischen Soldaten erheben sich von den Toten, mit Wunden und fehlenden Gliedmaßen als sichtbaren Folgen des tödlichen Angriffs. Ihr Verhalten irritiert. Einer von ihnen zeigt zum Beispiel einem anderen seine Wunden. Andere scheinen über ihre zerrissenen Körper zu scherzen. Andere beklagen das gerade erlittene grausame Schicksal. Die Herstellung der Fotografie erforderte enormen Einsatz an Mensch und Material. So war neben Beleuchtern, Szenenbildnern und einer Vielzahl an Schauspielern für das Make-up der Verletzungen die Spezialeffekte Firma The Character Shop verantwortlich. Die unmittelbare, augenblickhafte Szene ist also abermals das Ergebnis minutiöser Planung und Logistik und von digitaler Komposition der verschiedenen Bildelemente. Wall ließ sich hierbei von der Kriegsfotografie und auch von Künstlern wie Francisco Goya insbesondere von der Grafikserie Die Katastrophen des Krieges oder von Eduard Castres imposantem Panorama des französischen Rückzugs im deutsch-französischen Krieg inspirieren. Es ist bis heute mit ca. 3,7 Millionen Dollar übrigens das teuerste gehandelte Werk des Künstlers. Aus Geschichten Bilder zu machen, das war einst die zentrale Betätigung der bildenden Künste. Die Moderne hat diese Praxis aber an den Rand gedrängt. Für die meiste Zeit des letzten Jahrhunderts war die Klassifizierung als Illustration, als Gebrauchskunst ein Schimpfwort. Ebenso wurde in den ersten Jahrzehnten die Fotografie als wertvolles künstlerisches Hilfsmittel gesehen. Vor allem von Malern, die ihre Kompositionen auf Fotografien aufbauten, aber eben nicht unbedingt als eigenständige Form der bildenden Kunst. Mitte des 19. Jahrhunderts waren Fotografen und Künstler bestrebt zu zeigen, dass das Medium ein ernsthaftes künstlerisches Potenzial besaß und dass Fotografien den alteingesessenen Künsten der Malerei und Bildhauerei ebenbürtig sein konnten. Dazu inszenierten und fotografierten sie unter anderem Tableaus, die auf literarischen oder biblischen Geschichten basierten, die traditionell den Malern und Bildhauern vorbehalten waren. Andere Fotografen inszenierten bekannte historische Ereignisse neu, die sie aufgrund der technischen Grenzen der frühen Kameras und Negative nicht in Echtzeit festhalten konnten. 
in seiner überdimensionalen, an Details reichen und fesselnden Fotografie widmet sich Jeff Wall der Herausforderung der Visualisierung des Prologs von Ralph Allisons Roman The Invisible Man aus dem Jahr 1952. Der die Geschichte im Rückblick erzählende Ich-Erzähler ist ein namenlos bleibender afroamerikanischer Mann, der sich selbst für unsichtbar hält. Er sitzt in einem von ihm besetzten unterirdischen Kellerraum eines nur an Weiße vermieteten Gebäudes am Rande des Manhattaner Stadtteils Harlem, wo er die gesamte Decke, jeden Zentimeter davon, mit 1369 Glühlampen bestückt hat, die mit illegal entnommenem Strom betrieben werden. Von diesem hellsten Punkt in ganz New York aus werden die sozialen Erfahrungen im Leben des Erzählers beleuchtet, angefangen bei seiner Schulzeit. Dabei ist seine Unsichtbarkeit indes keine physische, sondern eine soziale Unsichtbarkeit. Als Schwarzer wird er von seinen Mitmenschen im Amerika der Nachkriegszeit nicht wahrgenommen. Ich bin unsichtbar, verstehen Sie, erklärt der namenlose Protagonist. Einfach, weil die Leute sich weigern, mich zu sehen. Ausgehend von dieser Selbstaussage des Invisible Man hat Wall in seinem Studio in Vancouver die konkrete Form von Allisons metaphorischem Raum bis ins kleinste Detail ersonnen und entwickelt, um den unsichtbaren Mann sichtbar zu machen. Jeff Walls Absicht war es dabei aber keinesfalls, den Text wörtlich zu illustrieren. Der Prolog des Romans enthält auch nur wenige konkrete Angaben, sondern dem Bild, das er in seinem Kopf entstehen ließ, eine Form zu geben. Zahlreiche seiner Bilder entstünden aus Unfällen auf der Straße, aus Ereignissen, die er zufällig miterlebt habe. Mit The Invisible Man sei es genauso, nur, dass sich der Unfall ereignet habe, als er zufällig ein Buch las. Ich hatte beim Lesen das gleiche Gefühl, das ich schon oft hatte, wenn ich etwas auf der Straße oder an einem anderen Ort gesehen habe. Das Gefühl, dass ich mir eine Gelegenheit für ein Bild bot. Die Fotografie eröffnet den Blick in ein klaustrophobisch beengt wirkendes Interieur. Ein Kellerversteck, das scheinbar die ganze einsiedlerische Lebenswelt eines Menschen, all sein Hab und Gut, in einem einzigen kleinen Raum versammelt. Die im Atelier in akribischer Requisitenarbeit bildstrategisch aufgebaute Szenerie soll zunächst vor allem einen Eindruck von pseudodokumentarischem Realismus, von Echtheit und Unmittelbarkeit, Wirklichkeit und Wahrhaftigkeit hervorrufen, den Betrachter in das Bild, die Szene und sein Narrativ hineinholen. Es sitzt in dieser uns präsentierten Höhle, halb abgewandt im verlorenen Profil mit dem Rücken zum Betrachter, auf einem schäbig wirkenden Klappstuhl ein dunkelhäutiger Mann im weißen Unterhemd barfüßig und trocknet einen Topf ab. Ihm gegenüber steht ein Grammophon, das er wie beim Lauschen sinnierend anzublicken scheint. Der Stuhl findet auf der linken Seite des Bildes sein leeres Gegenstück. Er ist ebenso wie der grüne Plüschsessel dem Protagonisten zugewandt, beinahe so, als säßen darauf andere unsichtbare Gesprächspartner. Die an Stangen und Bügeln von der Decke hängenden Tücher und Kleidungsstücke auf der rechten Bildseite bauen visuelle Barrieren auf, die den Blick in die Raumtiefe einerseits beschränken, diesen dabei andererseits auf die menschliche Figur lenken und dort fokussieren. Ähnlich verhält es sich mit den über und über mit Gegenständen und Utensilien übersäten Möbelstücken, scheinbar eine improvisierte Küche mit Geschirr in der Spüle, die hier den kleinen Kellerraum erkennbar begrenzen, einengen. Es fällt dem Betrachter dennoch schwer, im Raum und seiner Einrichtung eine klare Struktur auszumachen. Jeff Wall greift in der gezeigten einsamen Zurückgezogenheit, im Alleine sein, auf ein Topos zurück, bedient sich wohlweislich durchaus bekannter Bildmuster, denn die heroische, selbst auferlegte Isolation dient in der idealisierten Verklärung oft der rituellen Sammlung und spirituellen Vorbereitung auf die Erlangung einer erhellenden Erkenntnis, einer kreativen Inspiration oder künstlerischer Schaffenskraft. Bildnerische Beispiele hierfür finden sich bereits im Mittelalter in den zahlreichen Darstellungen von Gelehrten in der Seclusio ihres Studierzimmers oder beim Biedermeier in der Form des armen Poeten. Auffälligstes, weil ungewöhnlichstes Merkmal der sich uns darbietenden Szene sind aber eben jene 1369 Glühbirnen unter der so erdrückend niedrig wirkenden Decke, die den provisorischen Mikrokosmos dieses Chaos aus Hausrat und Alltagsgegenständen überspannt. Der Unsichtbare hat sie im obsessiv-pathologischen Sammeleifer wohl aus dem Abfall der modernen Zivilisation gewonnen. Auf diese Weise stiehlt er sich nun damit trotzig die lichte Sichtbarkeit und Wärme, die ihm die Gesellschaft außerhalb seiner Eremitage verwehrt. Symbolisch steht das Licht, das diesen Ort des Sich-Zurückziehens von der Welt in The Invisible Man erhält, nicht nur im traditionellen Sinne für die Aufklärung und die Erleuchtung durch die Vernunft, sondern wird metaphorisch gesehen zum Schöpfer, zur eine Schöpfung einleitenden Entität, die ein für die anderen noch unsichtbares, immaterielles, mentales Vorstellungsbild in eine Sicht sichtbare Wirklichkeit überführt. 
So kann der Unsichtbare die Metamorphose durchlaufen, zurückschauen auf das, was war, die erlebten und erlittenen Erfahrungen aus dem Verborgenen ans Licht holen und so schließlich seine Unsichtbarkeit abwerfen und neu erstehen, um seiner eigenen Existenz und Freiheit gewiss zu sein. Das Licht bestätigt meine Realität, gebiert meine Form. Ohne Licht bin ich nicht nur unsichtbar, sondern auch formlos. Und sich seiner Form nicht bewusst zu sein, bedeutet, einen Tod zu leben. Die Wahrheit ist das Licht. Und das Licht ist die Wahrheit.